нас здесь остров стал вопрос завтрака, потому что мы сняли апартаменты и думали, что мы будем завтракать готовить сами. Обошли кучу 7-Eleven, они все крохотные, как наши какие-то стекляхи, там нет ни яиц, ничего такого, что можно поесть на завтрак, приготовить, только напитки, там йогурты. Поэтому мы вышли искать едальню утреннюю и наткнулись на прекрасное заведение Flying Pen. Находится оно по адресу Ванчая, по адресу Локот Роуд 85-81. И там делают завтраки европейские, то есть и омлеты, и яичницы, и бургеры. Причем круглые сутки, то есть можно прийти позавтракать в любое время. Это очень удобно, и цены для Гонконга довольно приемлемые, то есть полный набор завтрака, так чтобы наесться, стоит здесь где-то от 50 гонконгских долларов до 100 в среднем. Вот, ну за 50 можно покушать, пожалуйста, там 2 яйца, 4 тоста, помидоры, там фасоль, ну стандартный, например, английский завтрак, 4 полоски бекона, все это было 60 и сок. То есть с этими они дают, обошло 62 гонконгских доллара, что, в принципе, тоже неплохо. Вчера здесь азиатская тусовка была. Вообще все люди просто собирались, хотя сейчас будний день, да? Да. Да, сейчас будний день, но у нас просто на 12 этаже было слышно, как все тусят неистово. И, в принципе, народу было полно, и очень много реально европейцев, американцев, не Если трошка BMW, то я буду, да? Если, не знаю, как... Это такси красные, потому что это те такси, которые по острову Гонконг именно курсируют. Они тут разных цветов, в зависимости от острова и от района. Но вот а у Саи на новых территориях тоже свои такси. Гонконг не является 
обширные зоны, но тем не менее здесь очень выгодная история для ведения бизнеса, поэтому, собственно, все сюда истекаются. Сейчас идем опять менять ребятам деньги. Здесь у метро Ванча неплохие обменники, курс даже 7,68. И сравнение в аэропорту, я уже говорила, было 7,25, 7,21 примерно. Что еще бы вам рассказать про Гонконг? А, в Гонконге, например, очень большая проблема с жилой площадью, то есть э, стандартная квартира на пятерых человек где-то составляет 25-23-25 квадратных метров, а около 20% людей здесь живут за чертой бедности и живут в э, таких социальных квартирах, комнатушках по 1-2 квадратных метра на человека. Вот, поэтому та квартира, где мы живем, для нас она трехкомнатная, для нас как раз комната уводима, здесь 1-2 квадратных метра, просто кровать и все, больше ничего нету. Та квартира, где мы живем, учитывая, что она находится в центре, я думаю, она довольно-таки большая. Население Гонконга составляют этнические китайцы. Во время Второй мировой войны здесь, в принципе, особо не было ничего развито, но после очень много было переселенцев с континентальной части Китая. Вот. Но группа китайцев этническая — это кантонцы, соответственно, здесь преобладает кантонский диалект. Вот. Но официально, как бы официальными языками Гонконга являются китайский и английский, поскольку это бывшая британская колония, здесь левостороннее движение, а большинство надписей дублируется на английском языке. До 97 года те, кто был здесь рожден, они даже открыли паспорта, то есть куда обычно китайцам нужна виза, а гонконцам рожден до 97 года она не нужна. Свободность и отдельность одного округа заключается также в том, что некоторые политики, политик, политика для обычных континентальных китайцев на них не распространяется. То есть политика рождаемости, что в семье должно быть больше одного ребенка, на гонконгцев не распространяется. Само название Гонконга переводится как «Гонконгайшая давно, потому что здесь раньше торговали древесиной и также различными гонконгами, поэтому отсюда и пошло название. Но сейчас, конечно, я бы не сказала, что это «Гонконгайшая гавань», потому что запахи тут те еще. У меня насморка, я, может, даже рада этому. Смотрите, сколько выходов. J, L, K, F, G, H, A, B, C, D, 